ഒരു തരത്തിൽ പ്രവാസം കഠിനമായ ഒരു അനുഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാകുന്ന മറ്റൊരു ഭൂമിയിൽ അതിജീവനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തിരയുകയാണ് ഓരോ പ്രവാസിയും അവിടെ പൊരുതി വീണവരുണ്ട് പൊരുതി ജയിച്ചവരുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പ്രവാസം അതിജീവനത്തിൻ്റെ പേരറിയാത്ത നിഘണ്ടുവായി തീരുന്നത് അവിടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചിലരുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്നത് നമ്മുടെ അതിഥി മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ മുജീബാണ് ഈ ആഴ്ച പ്രവാസി വിശേഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഒരു പ്രവാസിയായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രവാസിയായിട്ട് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ പോകുന്നത് ഖത്തറിലാണ് ഖത്തറിൽ അവിടെ ജോലി നോക്കുകയും പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ഒമാനിലോട്ട് പോവുകയും പിന്നെ ജോലി അവസരണം ഒരുപാട് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ യു എയിൽ ഒരു ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ഒരു മാനേജറായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ജോലി നോക്കുകയും അവിടെ വരുന്ന ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സും എന്നോട് പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഹെയർ ഫിക്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ടെക്നോളജി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ എവിടെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വയം തോന്നിയതാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹെയർ ഫിക്സിങ് തുടങ്ങണം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിസേൺ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിങ് എന്ന സ്ഥാപനം മസ്കറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഉടൻ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞാൻ യു എയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അബുദാബി ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അബുദാബിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സിനിമ നടൻ ലാലു അലക്സാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അബുദാബിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ യു എയിൽ തന്നെ നമ്പർ വൺ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് മാറി കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിംഗിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് നൽകുന്ന സേവനം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയറുകളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ടെക്നോളജി നിലവിലുണ്ട് ഈ മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് ഇന്ന് വിപണിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് കമ്പനികൾ ഇന്ന് ഈ വേൾഡിലുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ എത്ര ഭാഗത്ത് ഹെയർ പോയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ഭാഗം മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പാച്ച് വെച്ചിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൾ ആകുന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ആരും ഒരു വെറൈറ്റി അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എത്ര ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഹെയർ പോയിട്ടുള്ളത് അത്രയും ഭാഗം മാത്രം മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കളർ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റർ ഈ മൂന്ന് നോക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ആണ് മോഡേൺ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് കുളിക്കുവാനും ഉറങ്ങുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡയലി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇതിനില്ല ഇൻ കേസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം എനി ടൈം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഹാവ് ടു യൂസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എ ടു സെഡ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കൊടുക്കും എത്ര ടൈപ്പ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ആണ് മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ ക്ലിപ്പിംഗ് ടൈപ്പ് അതായത് എത്ര ഹെയർ ഭാഗത്ത് ഹെയർ പോയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ഭാഗം മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹെയറിനോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ക്ലിപ്പ് ഈ ക്ലിപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്റ്റിക്കറിലും ഗ്ലൂലും ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റിക്കർ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിക്കർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് പോലെ തന്നെ ഡയലി റിമൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റിങ് അതായത് ഗ്ലൂ ടൈപ്പ് ആണത് അത് വൺ ടൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുളിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും സാധാരണ ഹെയർ ഉള്ള ഒരാൾ എന്തൊക്കെ ചെ
അതുപോലെ തന്നെ ബഹ്റൈൻ ഉള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ട് എവിടെയാണ് കുടുംബം കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ മാറഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ കരിങ്കളത്താണ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ സ്വദേശം ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഷാർജയിലായിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഇപ്പോൾ ഷാർജയിലുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫ് തസ്ലു ഒരു മകളുണ്ട് മിൻഹ മുജീബ് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ഷാർജ എന്തിനും സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു സാർ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വിലപ്പെട്ട സമയത്തും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് താങ്കൾ എത്തി ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഇനിയും മോഡേൺ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ഇനിയും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ലോകമെമ്പാടുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്